আমাকে এই জায়গায় একটা গুপ্ত ধন আছে ঈদ ডে খুললে পরে এই জায়গায় একটা গুপ্ত ধন পাবো আর ওইটে পালেই আমারে আর কোনো রকম অভাব থাকবে তুই গাড়ি দুটে মনে করব যে স্কুলে যাবো ঠিক আছে তুই দাঁড়া দাঁড়া খালি দেখ আমি এনে গুপ্ত ধনটা খুঁজি চুপ করে দাঁড়া থাক ভালোবাসি আমার কামের মধ্যে খবরদার মায়া দেহ বেরাসনে বাবা আমি তো তোমার গুপ্ত ধান আমি বড় হলে চাকরি পাবো তখন তোমার জন্য আমি একটা গাড়ি কিনে যাবো আমি গাড়ি করে শুধু ঘোরাঘুরি করব আমার লক্ষ্মী বাবা তাড়াতাড়ি করো তোমার কষ্ট আমার সহ্য হয় না হ্যাঁ তুই তুই গাড়ি পাবি সেই জায়গায় পাঠা দেবো তোক যাতে আমার জন্য চার পাঁচটা গাড়ি আনবে পারিস বাবা বাঁধন 
তুমি আমার হুড়িটা দেখছো না হুড়ি তো প্রতিদিন সকাল বেলা দশটা বাজলেই আমার ছোট বোনের সাথে স্কুলে যাওয়ার জন্য আমার বাড়িতে যায় কিন্তু আজকে গেল না কে আজকে যায় নাই না তাহলে কোথায় গেল মেয়ে তো বাড়িতেও নাই আমি কত জায়গায় খুঁজলাম কোথাও তো পাইলাম না আমার তো খুব চিন্তা হইতেছে আমার মেয়েটা এখন কই গেল আমি কই খুঁজে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যদি রাস্তাঘাটে দেখো ওকে বাড়ি যাইতে বলো হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে আমি তো সামনে দেখি হুড়ি হুড়ি মা হুড়ি রে কই গেলি মা আমার তো ভালো লাগতেছে না আমি আমার গুপ্ত ধন পায়ে গেছি পায়ে গেছি আমার গুপ্ত ধন আরে এই তুই তুই সাওয়াল হয়ে জন্ম লিবের পারিস নেই আমার বংশের আমার বংশের প্রদীপ হয়ে জন্ম নিবের পারিস নেই কালা হয়ে জন্ম নিচিস কে মেয়ে হয়ে জন্ম নিচিস কে जन्म ले এইবার এইবার তুই হলে শুয়ে শুয়ে আমার গুপ্ত ধন আমার গুপ্ত ধনটা আমার কাছে দিয়ে দিবি ঠিক আছে কারণ তুই যদি বেঁচে থাকিস আমার জীবনে সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে সব কারণ তোকে আমি চাইছিলাম সাওয়াল হয়ে জন্ম লে তুই সাওয়াল হয়ে জন্ম লিস নেই লিসিস এটা কালো 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 এটা কালো মেয়ে হয়ে জন্ম তোর মুখ তোর মুখ তোর মুখ আর দেখতে চাই নি তোর মুখ না তোর মুখ আমি চাই 
আমার বংশের প্রদীপ আমি তোমাকে একটা কথা কই আমি তো কামের মানুষ কামের মানুষ না সকাল বেলা উঠে গেছি মাঠে আর তোমাকে তুমি কি করো করে তো ভাত রান্না করা নাকি একটা মেয়ে ছোট একটা মেয়ে তুমি দেড় এক পারো না ও এখন সব দোষ আমার আরে আমি শুধু ভাতই রান্না করি সংসারে কত কাজ থাকে কিন্তু হরি তো আমাকে না বলে কোথাও বের হয় না আমি তো জানি ও ঘরে খেলতেছে কে জানে তো ঘরে নাই আমি এসে তো খুঁজতেছি ও নাই কিন্তু ও তো না আমাকে না বলে কোথাও যায় না তুমি তো ভালো করেই জানো তাহলে কেন কই মেয়েটা আমার ঠিক আছে তুমি কান্নাকাটি করো না দেখতেছি ব্যাপারটা চুপ করো একটু চুপ করো এমন সারাদিন পরে কামে বাড়িতে আসলাম একটু কান্নাকাটি থামান আচ্ছা তুমি ওরকম করতে থাকেন আমি তো মা আমি বলি কি আমার মনে হয় কোনোদিন আর সন্তান হবে না তুমি আর একটা বিয়ে করো যদি অসন্তান হ আমিও মা হতে পারবো আমি অত কথা বুঝি না আমি মা হতে চাই আমি মা ডাক শুনতে চাই তুমি তোমাকে আমি অনুরোধ করতেছি তুমি একটা বিয়ে করো আমার অনুরোধ রাখো আমি যে মা হতে চাই আমি যে তাছাড়া বাঁচতে পারবো না হুরের স্মৃতি সারাক্ষণ আমাকে কুড়ে কুড়ে খায় আমার ভালো লাগে না 
তুমি একটা বিয়ে করো দেখো তুমিও ভালো থাকবা আমিও ভালো থাকব আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন এত করে বলছো দেখি কি করা যায় এখন ওসব কথা বাদ দাও চলো আসো ভেতরে আসো আসো ওটো খুব সুন্দর ছিল ফুটফুটে ও মারা যাবার পর আমার আর কোনো সন্তান হয় নাই আমি অনেক অনুরোধ করে আমি তোমাকে এবারে বউ করে আনছি আমার অনেক শখ তোমার একটা বাচ্চা হবে সে বাচ্চা আমাকে মা বলে ডাকবে আমি তাতেই আমার হরিম কি হারায় ফেলা সান্তনাটুকু পাবো ও আবার ফিরে আসবে আমার বুকে কিন্তু বোন আজকে বিয়ের প্রায় দুই তিন বছর হয়ে গেল কিন্তু তোমার তো কোনো বাচ্চা কাচ্চা হবার লক্ষণই দেখতেছি না আপা আমিও বিষয়টা চিন্তা করছি কিন্তু আমার মনে হয় আমার আর বাচ্চা কাচ্চা হবে না আপনার তাও একটা সন্তান হয়েছিল কিন্তু এই যে দুই তিনটা বছর চলে গেল আমার তো বাচ্চা হওয়ার কোনো লক্ষণই দেখতেছি না আমার মন ডেকে বলে আমি মনে হয় সত্যি কখনো মা হতে পারবো না কি বলো তুমি বাচ্চা হবে না মানে তাহলে আমার এই বাড়িতে আলো জ্বালাবে কে আমাকে কে মা বলে ডাকবে তোমারও যদি বাচ্চা না হয় তাহলে কি আমি আমি নিজেকে বুঝতে পো বলো তো তাহলে আমি এখন কি করব তোমারও যদি বাচ্চা না হয় কাজ করি আপা আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি আমিও মনে মনে চিন্তা করছি আমরা ওনাকে আবার বিয়ে দেব আমরা ওনাকে বলি আর একটা বিয়ে করতে নিশ্চয়ই সেখানে তার একটা সন্তান হবে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যখন আমার মনের কথাটা বুঝতে পারছো তাহলে তার সমস্যা নেই আমরা তো দুটা বোন সমস্যা কি আর একটা বোন যদি আসে তার ঘরে যদি একটা ফুটফুটে বাচ্চা আসে তারা যদি আমাদের দুজনকে মা বলে ডাকে তাহলে তো অনেক ভালো না আচ্ছা ঠিক আছে একটা কথা আমি অনেক বলে কে রাজি করায় তোমাকে বউ করে আনছি এবার না হয় তুমি ওকে রাজি করাও আচ্ছা চিন্তা করেন না আপনি আমরা দুইজন মিলে ওনাকে বুঝাইয়ে বলবো উনি যেন আবার আরেকটা দিয়ে পারে কি করতেছে এই তো রান্না বান্না করতেছি বেশি করে কে ছোট করে কেশি বড় করে কে বড় আপা অনেকদিন তো হয়ে গেল আমারও তো বাচ্চা কাচ্চা হচ্ছে না আপনি আর একটা বিয়ে করেন অবাক হচ্ছেন কিসের জন্য দুই তিন বছর পার হয়ে গেল আমার তো কোনো সন্তান আদি হয় না এভাবে আর কতদিন বলেন শোনো আমি আর বিয়ে করে পারবো না তারা বিয়ে করে করে আমি ঘর পারবো নাকি ইয়ে একটা বাচ্চা কাচ্চা হয় না তোমাকে বিয়ে করলাম 
তোমার বাচ্চা কাটতে হয় না এভাবে আমি কি লিয়া চাইছে ঘর পরে আমি সবাই মিলে খাওয়াবো না 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 আমার সম্ভব না আমি বলি কি তুমি তো রাগ করতেছো কিসের জন্য আচ্ছা বিয়ে তো করছো একটা বাচ্চার জন্য তাই না ও তো বাচ্চা দিতে পারলো না আমিও দিতে পারতেছি না তাহলে বলো এই যে জায়গা জমি সহায় সম্পত্তি এগুলোর ভাগিদার কি হবে ভাগিদার তোমরাই হয়ে শোনো আমি মরার পর তোমরা দুইজনই ভাগিদার হয়ে তোমার দুইজনের কাছে আমি মাপ চাচ্ছি আমাকে আর বিয়ের কথা মতা কয় না আমি আর বিয়ে বিয়ে করে পারবো না নেচো না আমি বলি কি আমাদের মুখের দিকে তাকায় তুমি রাজি হও না আমরা তো কিছু মনে করতেছি না দেখো কত জায়গায় সতিনে সতিনে ঝগড়া করে মারা কত মানে মারামারি হয় আমরা তো সেটা না আমরা তো বোনের মতো আমি বলি কি ওগো আমরা একটা বাচ্চা চাই তুমি আমাদের কথা ফেলাই দিও না আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা রাজ তোমরা খালি বারবার অনুরোধ করো আচ্ছা ঠিক আছে দাও আমি রাজি আলহামদুলিল্লাহ সত্যি কথা আমি খুব খুশি আছি এই তুই আর আমি আজকে বিকালে মেয়ে দেখতে যাব আচ্ছা বিকালেই মেয়ে দেখতে যাবে মানে তোমার হাতে কি নিয়ে থাকে শোনো প্রয়োজনের সময় সব কিছু করতে হয় যখন দেখলাম আমরা দুইজনই অপারক তখন তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে তাই মাথায় আমাদের আগে থেকেই বুদ্ধি আসছিল ঠিক আছে তাহলে যা শুরু করো আর আমি দেই জামা কাপড় তালি বানাই শোন এইবার মনে হয় আমরা মাডাক শুনতে পারবো তাই না আল্লাহই জানে আচ্ছা ঠিক আছে তো 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 রান্না করি রান্না করি सरकम लक्षण देखीना मन नहीं এখন আমি কি বলবো আমরা তো ডাক্তার দেখাচ্ছি চিকিৎসা নিচ্ছি এখন না হলে আমাদের তো করার কিছু নাই সেটাই অবশ্য তুমি ঠিকই বলছো এখন সন্তানাদি সবই কোদাদাল্লার হাতের ইচ্ছা এখন আল্লাহ পাক যদি না দেয় আমরা কি করতে পারি আল্লাহ না জানি কবে আমার মনের আশাটা পূর্ণ করবে আমি বুঝতে পারছি না ওই তোমার বা বাড়ি থেকে আমাকে ফোন দিছিল বুঝছো ওই জানতে চাচ্ছিল যে কেমন আছো না আসো তোমার কাছে ফোন দিছিল নাকি তোমার আব্বা কই না তো না আমি বলছি তুমি নাম্বার দাও নি দিছিলাম তো না আমার কাছে ফোন দিল জিজ্ঞেস করল যে তোমার কথা যে কেমন আছে না আছে মানে তোমার বাবা যদি ফোন দেয় তাহলে বলো যে আসলে ভালোই আছে দেখো ওর তো প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে আমি একটু শুয়ে পড়ি হ্যাঁ भयनक स्वप्न देख लीक शुए पड़ो तुम शुए पड़ो शुए पड़ो
निजेके खुले बोलो ना खुले बोले तो बुजते कीसर शांति कथा तुम तो सुखे भलो आसि शुद्म सन्तान अभावा तो अभाव नहीं चिंता कर ले शर खराब हो जाए बड़ा असुखे धरवे चलो आल्ला देखा सब ठीक कर दिवे ठीक साराक्षण की चिंता कर मन खराब कर जिज्ञेस कर खेल करा बेला हटात कर देखी पेयारा गाचटा गाँसा कैमन अस्थिर घर घर माथा टाथा पानी दिए एक सुस्थ हलो की जिज्ञेस कर कथा खाली ओदी घुर घुर बुजते जिज्ञेस कर
আজাদ ভাই আজাদ ভাই কি বাড়িতে আছেন ভাই আমি হাসান বলছিলাম আপনাদের বিষয়টা নিয়ে আমি না নিজেও ঘাবড়িয়ে গেছি আমি নিজেও চিন্তিত মানে কেন এমন হচ্ছে সমস্যাটা কি এইটাই তো এখনো ধরতে পারলাম না দেখেন আপনাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশের সর্বোচ্চ লেভেলের ভালো ভালো ডাক্তারদের দিয়েই কিন্তু দেখানো হয়েছে সবার কাছেই এই একই রিপোর্ট পার্সোনালি কোনো সমস্যা নেই আবার দেখেন ইন্ডিয়াতেও নিয়ে গিয়েছি কয়েকবার সেখানেও কিন্তু এই একই রিপোর্ট কিন্তু এই সমস্যাটা যে কেন হচ্ছে এইটা এখনও ধরতে পারলাম না আজাদ ভাই আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন তো যে এমন কোন কাজ করছেন যার কারণে আল্লাহ তালা আপনার উপর নারাজ হয়েছে একটু চিন্তা করে দেখেন আমার তো মনে হয় এ ধরনের কোনো কাজই হয়েছে তা না হলে তো এই রিপো তো সব কিছু ঠিক আছে এমন কেন হচ্ছে আচ্ছা ভাই এই যে জানেন রিপোর্টটা নেন তাহলে আমি আজকে আসি হ্যাঁ আমি কোনো পাপ কাজ করি নাই আচ্ছা তুমি কিছু বলেন চুপ করে আসেন কিসের জন্য তোমার সন্তান কে খুন করেছি আমার সন্তান কে আমি ওকে আমি ওকে ওকে খুন করেছি আমি কেন জানো আমি আমি চেয়েছিলাম আমার একটা পুত্র সন্তান হোক কিন্তু যখনই ওই বিয়ে সন্তান না হয়েছে সেই দিন থেকে আমি ওকে 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 আমি দেখতে পেতাম না মানে ওকে ওকে দেখলেই আমার ভেতরে আমার ভেতরে কেমন জানি আগুন আগুন জ্বলে উঠতো তারপরেছিলামি <laughs>
বলতেছি না আপনাকে আমি ফেরেস্তা মনে করছিলাম আমার সন্তান হলো না জন্য আমি আপনার আপনাকে বিয়ে দিলাম আবারও আমি এখন কি করবো 